我们说过多少遍，过期的货品不要出现在货架上，听不懂人话是吗？还有，帮我查一下这边谁负责的，明天不用来上班了。呃，小姐，今晚和润祥集团陈总约在建成饭店，你别忘了。先耗着他。啊，等一下，本周的迎亲晚会，请您一定要参加。说了多少遍了，我去不了，有完没完、啊哎？哎，小姐，你如果不给我退，我就去消协投诉你们。您看这样，我把这位员工给您开了，这当做给您退不是了。你这么说，问题是我的了，是我逼着你把他开除的。你这是解决问题吗？你谁呀、啊？这是我们张总总裁。总裁，总裁算老几？你们出去问问，这一看有几个不认识我的？我怕你们吗？我不偷不抢，正常在你们这儿消费，你们呢，用一盒死海参来糊弄我，卖的比超市的还贵，是这样的，大姐，蛋干海参确实贵。你这么说话，是想让大家都觉得我无理取闹是吧？姐，您消消气儿，您大人有大量，何必跟这一个小姑娘一般见识？你管谁叫姐姐呢？我孩子都快有你大了。您气质这么好，肯定是姐姐。您是不是回家就直接把这个海参往水里泡，泡完就直接煮了？对呀、啊，那泡个二十四小时肯定要煮它。其实啊，您煮完之后一定要记得拿剪刀把海参的筋给剪开，然后再泡一次。一般二十四小时之后还能再大一圈。生活小妙招，了解一下。听听听听啊，这就是区别。这小伙子说话，大姐我听了心里舒坦。姐姐，您消消气儿。刚好我们专柜就在那儿，我们也有做活动，我多给您送几套护肤品，您回去试试看。我看您这皮肤特别好，是不是平常一直在保养？还行吧。你店在哪儿啊？就在这儿，在这儿。啊，走吧。好。他呀叫顾岩，是柜台新招收的实习生，听说是前美妆公司的销冠。更重要的是呢，迎亲晚会他也会到场。什么时候？今晚六点。帮我联系服装师和化妆师，化妆间等我。好嘞，小姐。叶。面泛红光之人，命里不犯桃花。压根儿不会处理问题，我本来就可以自己解决，谁让你出来了？那是我多事了，好吗？本来就是。当然了，你已经成功的引起了我的注意。我从来不会都觉得天底下男人都会看上自己吧？不然呢？我们不差。您不差，但对不起，您不是我的菜。你放心，你也不是我的菜。我跟你说，就算全天下男人全部都死光了，我也不会喜欢你的。那我放心了。懂，干嘛？好吃了你啊！怕别人看见不好。干啥 ？I don't care。我救命啊！这小说里面不是都是男主抢我女主吗？据小姐用餐时间还有十分钟，请各部门准备座位。嗯。你看，马上去见他。
，帮我介绍一款产品吧。那你帮我试试啦。没有问题。轻一点哦，我的皮肤很细嫩的。好的，好的。帅哥呀，你可真会推销哦，说的我都心动了呢。哎，小姐，那边还有新品，你没看到？哎，帅哥，你这皮肤可真好呀，用了什么呀？这么好。嗯，请问这边有人给我介绍小陈吗？我来，我来，很高兴为您服务。有些人呀，长得显老，用什么都是白搭的呀。有些人呐、啊，满脸玻尿酸，还在这里一毛不拔，浪费人家柜台小哥哥的时间。你什么意思呀？这些东西我全要了。夏总，我们出去说吧。好、啊，刷卡。说吧。夏总，我实在不知道您什么意思。看不出来吗？我这是在照顾你的业绩。大总裁实在是不必照顾我们小柜台的业绩，担当不起。这样吧，明天你调来市场部，这边重新招人就好了。谢谢夏总美意，我拒绝。可是这里我说了算。可是柜台需要我。我也需要你啊。你好，请问有什么可以帮您？什么人了？当时没张卡嘞。您这耳钉真好看，我好像在杂志上见过哎。哦，我老公买的，十八 K 白金钻石。好看是好看，可惜跟您今天裙子颜色很配，显得这耳钉都有些廉价了。给我拿个这个，咱们这是水润美白系列的，不太适合你。我看您毛孔有些粗大，不如你拿这个吧，特别适合您这种问题肌。谁毛孔粗大了啊？我看全家都毛孔粗大了。还有啊，我的十八 K 白金想配什么就配什么，还轮不到你来管。我是说，我觉得市场不需要。我看你工作能力还挺强的，想给你个机会试试。谢谢夏总，但是我还是觉得柜员更适合我。看来你是喜欢每天勾搭不同的女顾客，看你文质彬彬的。想办是这种人啊，夏总，夏总不会是对我有意思吧？那你是在跟我开玩笑啊？我告诉你，喜欢我的人可以从正抬到了月球。我就说，我怎么会喜欢你这种区区柜台销售呢？那就请您尊重我。现在郭半经理叫来，我不想听你在这说，姐。我是真心实意的跟你介绍，就算喊我们经理也没用啊。刚刚您跟老板都都那样了，你你喊我们经理有用吗？哎，你是听不懂吗？我说了，我不想再跟你说了。我让你给我把你们经理叫来，我就没有见过你这样的售货员。你的服务态度让我很不高兴。不是，我态度怎么了呀？售货售货员就不是人了呀？夏总，我先去忙。哎呀，他这么做呢，也不代表他不爱你，可能就是感情有段疏远，缺一下。小姐，我不要冷却，我不要停机，我精神不宁，孤单死了。短暂的冷却也有可能就是失业的一个催化剂呀。爱上一个，嗯，同样自律的一个男人呢？问你话呢，薇薇。薇薇，哎，薇，哎呦，薇薇，你，薇薇，薇薇，薇薇，我跟你说话呢。哎，你到底喜不喜欢自律的男人？也许吧，但是我更讨厌那种没礼貌、骄傲自大又喜欢勾搭女顾客的男人。啊，那看是看来是有人惹了我们薇薇生气了。谁那么没有眼力劲儿？那有谁？公司新来的小白。仗自己长得帅气就可以为所欲为啊，非得好好教训教训他不可。对，呃，对对对对对对对，对不起，不不小心了。喂，我看你是不想让我好过吧？哎呀，妹妹妹妹，哥的肩膀永远是你的依靠。靠山山会倒，靠人人会跑，就自己最可靠。我我会跑吗？我我要跑也跑不远，我腿短。快往上，往上。
我听说，自从夏总收购平安百货之后，他裁员的事情发了好多内部矛盾，不仅是底下的员工对他不满，连合伙人都觉得他太独断专行了。哪有啊？我觉得夏总挺好的呀，而且他每天事情那么多，总会大局考虑。哎，你不会不知道吧？最近网上好多人都在喷他耶。安博员工，大家都擦亮眼啊！就是这家店，千万不要去那家买东西。怎么？我听说有人在我的地盘上撒野。夏总，我们是来买东西的，不过你这里卖的东西真假参半，价格还贵，你让大家怎么接受啊？我不接受啊！我警告你，在我没发脾气之前，赶紧滚出去！不了解事情的温度，真是引火烧身。剥削员工还驱赶消费者，我看你这破店呢，离黄也不远。看来有人真的听不懂人话，那我可要叫保安了。赵总，现在我们在你手下曾经共事一场，其实呢，我们的要求也很简单，你要炒了我们也行，不过你总得给我们点赔偿吧？赔偿？你们是怎么好意思厚着脸皮问我要赔偿啊？看看你们三个，哪个不是好吃懒做，在工作岗位上不作为啊？你，听说你感冒了对着客户打喷嚏？还有你，工作时长八小时，七小时五十九分钟在玩游戏，还有一分钟在厕所蹲着，好玩吗？还有你，身体看着挺好啊，怎么老是胃疼牙疼的呢？大哥，你没毛病吧？你别说这些没用的，今天你要是不给钱，我们就让你这破店开不下去。难道你像眼睁睁看着大家伙饿死吗？再这样下去，事要挨打了。哥，我夏梦薇是被吓大的呀，你们这些臭鱼烂虾，我早就把你们该开了。哎，你怎么骂人呢？大家看看啊！这就是这家商场的总裁，红财物价，这样的破商场还开个屁啊！住手！干嘛呢？这是？干嘛呢？啊？刚才你谁呀、啊？不是你仨谁管事儿的？我怎么？不是，这也不说话。哎呀，你听我说，那么多人呢、啊？啊，大哥，你谁呀、啊、你？咱不能无理取闹，对不对？咱也是有理智的，咱不能乱摔别人东西。万一摔坏了呢？摔坏了也解决不了问题啊。那问题在大家还是……别别别别别！大哥，您干嘛地呀、啊？我，我干嘛地不重要。你看，把我们的夏总吓得够呛了。我刚泡的枸杞，喝点消消气。哎，那我我还没给他打。哎，对了，夏梦梦，我问你，你到底给不给钱？你们三个也配问我要钱？这大小姐真是。火上浇油，数你最行。今天确定不给钱是不是？我告诉你，今天不给钱，我跟你没完。我就不给分了，你不给是吧？走。这不就是小说里描写的感觉吗？你踩着漫长星辰的光而来，而我在你到来的刹那，被失了理智。从此山河过往，永登天明。我喜欢你。像风走的八仙，不用担心。跑那么快？你受伤了？很痛，大姐，麻烦你以后能不能离我远一点？大姐，你又叫我大姐，是吗？说我超龄是吗？我看你才是大叔大爷。你这个人怎么见人就咬啊？乱咬，所以你现在说我是狗吗？夏总，我再一次提醒您，您刚刚跟那群人抬杠的行为非常危险。我是总裁，总裁好看。以后您再这样，我也救不了。要不行，你知不知道你刚刚行为有多冲动啊？冲动？我不冲动，你早就被打死了，好吗？那就是关心我吧。那你还不承认喜欢吗？随便你怎么想。算了，之前的账就跟你一起勾销。但在这么仗义的份上，我就将就着你刚刚的人吧。给梅祖第一个。总裁让我通知你，晚上八点到这个地址。嘘 ，Be quiet。让我
们先尊重一下，莫眼睛这一块，下午三点，刚刚坐飞机下来的，首部牛排，二十毫六的铁板河，配上九十度的高温，刚好完美的诠释了这款牛排。他想给你的味蕾带来最美妙的口感。小姐，古言先生在补习班上课。他可能不能来赴约了。什么？不来了？你看我这边喝水吗？都差不多。这是对的。那这个呢？嗯。放我鸽子，在这里勾引人黄毛丫头，你是活腻了。到底想干嘛？老师，这谁啊？你以为我是我们的约会？我就不知道你心思。我的心思，你可以逃避，可以装蒜，可以无视我的感受，但是，你不能让你自己。我你想这么？是啊，我本来想的太勇敢，可是你一味的逃避，你让我虚惊。喂，当我司机怎么样？我很忙的。没关系啊，你开个价，我觉得这种地方我做兼职也是没有必要的。为什么？不需要。当然。当然什么？做我司机之后，当然不需要来这里再工作了呀。我看您是误会我的意思了。我说的是，我不需要做您司机的这份工作。你为什么老跟我作对？就因为跟我作对，就可以无视跟我的约会是吗？这边待客我也是临时的，真是不好意思，对不起。啊。这样子，那做我司机之后，就保持电话二十四小时畅通。这样的情况，算不为例啊。是我说的不够清楚吗，夏总？我说我不需要这份工作。真搞不懂你，做英文老师到底有什么好的？做我的小白，做我的司机不好吗？你管不着。你开个价吧。我说了，我不接受您的聘用。喂。爸，你怎么又把我的银行卡冻结了？整个败家子！俺俩批评你了，你是那个没文钞票，等都不能一个。知道了，好，好，好。我老公，你个叫我怎么死？最近给我亲戚挂一个单子，别再搞什么幺蛾子了，还晓得吗？知道了。哎，爸，我跟你说。微微，你回来了。果然长成亭亭玉立的大姑娘了吗？啊，所以呢？哥哥，我才刚下飞机就过来看你，你不应该请我进去喝一杯吗？不好意思啊，今天不是很方便。Fine， 哎，这个是哥哥给你精心挑选的礼物。It's my love。他们家最近的新款我都已经有了，拿过去。Anyway， 不过这也是哥哥的一点心意，你就收下吧。你什么时候回去？怎么才来就赶我走啊？我就是想跟你找一下儿时的 memory 嘛。Memory？ 嗯，我是问你什么时候回美国？美国不回了，博士已经毕业了。Because of you。没什么事，我就先走了。微微，你会参加咱们父母安排的见面会吧？你也知道，咱们各自父母的意思。哥哥怕你啊，像小时候一样，那是爱哥，懂不懂？所以啊，来提前告诉你。那我也提前告诉你，我不会去的。果然是长大，连哥哥我都……你是瞎了吗？没看到我们两个成年人在这里站着，还整天哥哥哥哥的？你以为我俩在演韩剧是吗 ？OK OK OK OK。不过礼物你还是收下吧。不、no. 弄。不是，微微，买都买了，你就收下吧。说了，我已经有了，谢谢。收下吧，收下吧。收下吧。我说了，不用了。
是就对着顾客嚷嚷，全公司的脸都被你丢光了。你怎么在这儿？哎、啊，我在这上班啊。多亏你上次的结尾，蔡总帮我调了行政部来，挺感谢他的。那很好啊，恭喜你。那我先走了。喂喂，你怎么来了？来接你啊，去奔赴我们的约定。对不起啊，最近太忙了，忘记。No worries， 我车在楼下，走吧，干嘛？是我自己有车啊。你不觉得我看这个样子很帅吗？你不想看看吗？你什么时候下的？就喜欢你这个样。太客气了，今天你今天 Beat the Booking 是新的颜色吗？是在哪家店买的？你真有眼光，这个是新品了。哟，你这件上衣也很好看，很衬人的。不过我的那个 sales 也是这两天发信息告诉我，让我过去看看。下次约好一起去的吧。啊、是的。这次阿姨，小韩说您特别喜欢喝茶。哎呦，侬晓得吧？一个猫能把肚子顶的。对你好有心的、哦，谢谢啊。应该的。叔叔阿姨，这也是我的一点心意。费心了啊，知道白这个，给孩子用心了。我们家琪琪啊，在国外有好多女生追的，她都看不上人家。有的小姑娘都追到家里来了，你不晓得。哦。<笑>你受伤了？他怎么可以对我这样？长得帅就了不起啊？这家店怎么回事啊？空调都不开。对啊，你热不热？热。热。一脑袋汗，一脑袋汗。<笑>不好意思啊，叔叔阿姨，我公司还有点事情，可能要先走了。爸妈，我先撤了。哎，薇薇，我送你过去吧。不用了，我自己有车。也好，我再陪叔叔阿姨多聊聊。叔叔，你真有心的。开心就好。找我说话？我都中途回来了，你还想怎么样？为什么中途不是我？难道还在记仇吗？夏总，怎么了？你不是说柜台要考核吗？是要考核啊，但是你不用。为什么？因为我考了也不会给你过的。你这是公报私仇。那又怎样？所以，刚刚那油腻男神跟你有关系吗？昨天的事儿，对不起。对不起什么？我态度不好，曲解了夏总的好意。昨晚的事我已经忘了。哦，那就算了。啊、哦、喂！准备一下，等我考核。不说不用考了。我看你可怜，给你个机会。它的质地非常水润，很适合像您这样干燥的皮肤来使用。干燥？我十指不沾阳春水。是吗？您眼角的细纹都有点盖不住了。喂。你可以近距离感受一下。提拔你做经理，凭什么？时效一个月，你不要想太多了。夏总，我之前已经跟您说过了，您不是我的菜。那我也告诉你，那你也不是我的菜，只不过我现在客观原因需要你们。我不要。给你两天时间考虑，带薪休假十五天一年，涨薪丰厚。我在你眼里。就只要钱是吗？我相信你不会拒绝。夏总。
这手艺，以后要是有了女朋友，可得跟着你享福。我这么忙，哪来的女朋友？也是哦，光是帮爸爸还债就够让你头疼了。不过，最近确实好像有个奇怪的女人。这样，放心，我绝对不会让她得逞。不会，不可能。啊，你出国交换的事儿定下来了吧？看字儿。为什么？申请书不是已经通过了吗？留学的名额已经满了，只能自费，太不划算。不行，你这么努力才争取到这个名额，我不允许你放弃。那你呢？你难道背了债我过一辈子？啊？这不是你操心的事儿。打住，该话题到此为止。古之，你再说我就不吃饭了。啊，先吃先吃，趁热吃。你还不用举那么重的了，你还举那么重也没有。哎，慢慢慢点慢点。你看你那么辛苦那么累，我看着也心疼。那我心疼呢，明天就要给你准备两盒鲍鱼了。在美的同时，健康才最重要的。不用了，我男朋友看到不太好。男朋友？应该说是准男友，反正都是迟早的事。这这这是这怎么那么突然呢？这,这么快吗？快，大哥，我们都认识好几天了。私人行程应该也快提上来了。哎呦，我的，贝贝，我我得跟你分析一下啊，咱们想白点啊，不成熟、不稳重、不安全，而且很花心。哎，他有没有女朋友？你看你不知道吧？他对你专不专一呢？你看你也不知道吧？女朋友？你看，我说没错吧？你都没有弄清楚，对不对啊？你没有弄清楚前提下，你怎么能跟他去约会呢？对不对？就算啊，你你非要去约会，你也应该投个十问个路再去，对不对啊？哪儿啊？找他去啊！哎呦，严刑逼供，那是下下之策。也是哦，不如不如我们搞一个带家属的团建活动，一能看他有没有女朋友，二能证明他对你专不专一。你看，你这样可爱，不是挺好的吗？天气还挺好的、啊，你吃错药了吧？什么意思啊？装嫩也是得分人的。装嫩，我本来就嫩，好不好？哎，我知道你喜欢我，但是也不用表现的这么明显，引起我的注意吧？啊？干嘛？家属呢？他家有课。真的有家属啊？跟你有什么关系吗？哎我去！啊！我要我的钱！我我的钱！哎呦，拿着我怕油了！我要我的钱！这这这！我的这呢？是这呢？好点吗？啊！哎呦，谁要你用了？这就好了。贝贝，哎，你等等我，贝贝。嗯、现在大家抽签组队。来，开始。鸡飞狗跳。晒。准确，行不行啊？太阳雨。江南公主，幼稚鬼，你才幼稚鬼呢！我不是针对你，看看清楚你。肿嘴唇，这么大，真是坏。再，嗯，伴娘炮。<笑>林黛玉，故作娇羞。什么呀？嗯，来下一个。耍大牌，装渣男，渣男，大渣男。换换换下一个。河马，河马倒地。
形容一个人很狼狈的样子。啊，我知道了，狼狈为奸。下面是踩气球游戏。你好，你好。哎，干嘛呀？你不是想和夏总，可我只能帮你到这儿了。明白，仗义啊。对，我也是三五。这巧了，我跟你说啊，这局有我。闭嘴天的意思吗？接下来请冠军领取奖品，跟总裁合影留念。谁要跟他拍照？看我这啊！哎，等会儿，我要跟杨拓单独拍照。不行，这个是合照。看着啊！谁让你拍照？我相信这种人你很久了。那你发火了？我知道你装了一天小萌妹也挺累的。嗯好，现在来发帐篷，每组派一个代表来领。来，第一组，来，这是你们组的。好，谢谢。您和小姐的哦喝不了就别逞能了，别管我。现在的你，可一点都不软萌了。我怎么不软萌了？在你眼里，我今天都是装的，对不对？我可不是这个意思。你就是这个意思。对啊，我就是一点都不软萌。虽然我也很想像别的女孩子那样可可爱爱，可是真的太难做到了。为什么要去学别人啊？做你自己就很好啊。一点都不丑、啊。你说我以后还怎么做了吧？怎么当总裁？没事儿，你永远都是我们的总裁，永远都是我们的老板。对呀，就因为你们永远都把我当总裁，能请到你，想变得软萌一点。可是我没有想到，我今天也能那么失败。你很可爱。你为什么一直要跟我作对？我没有啊，是我都不知道你一天怎么了，就一直在不高兴。你就知道，你就知道欺负我，你你还很讨厌我，对不对？走，我们回营地。你不要碰我，我跟你讲，我现在被这个袋子粘住了，他不让我走。为什么要那么在意别人的想法呢？我也想想小时候那样住在城堡里，房间里面有很多很多洋娃娃。可是突然有一天，有人告诉我，说我要变得坚强，我要变得勇敢，我我不可以在别人面前哭。啊、走，我们先回去。啊、我动不了了，我。我扶你起来。嗯运动完了，来，喝茶啊！哎，对，你们那天团建那天你跑哪去了？我都找不到，你急死我了。嗯，我不记得。哎呦，现在这个男人怎么都好坏好坏的？你看像我这样的啊，正直、幽默、诚实、勇敢。因为咱咱不是还聊天吗？还没聊完呢。怎么了？你这情绪又那么低落？你有什么事儿？你可以跟我说的吗？
情敌。My girl, this is for you. Hey, you're not a liar. Wei Wei, this is my friend. I'm going to give you a special gift. Can you take it? Hey, 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 hey. 怎么回事啊？这，哎，队长，您给的定金太少，我们只能给您配这个礼盒。您忘了把你那个项链给您了。哎，闭嘴吧，我可是你们的黑金会员，好吗？我知道，但是我们也没有办法，谁叫您没有付全款呢？又怎么了？这款咱这边的围裙结一下。不是，我之前的费用也结一下。不是，你一直没看到我在追我的女神吗？贝贝，你这我这怎么那么热闹呢？哎，我我给你煲的汤，咱不参观这场，去你办公室。哎，啊，你怎么没在这儿？我我我想你了，我想你，我扛不住，我就来找你。你看我那么给力的一个情敌，我能不在这？闭嘴！你离我远点。哎哎哎哎！干嘛、啊？我这边的费用结一点。蔡总，我们店这个月业绩销量第一哦，不错。哦，对了，你给我找一款保湿水吧。好。哇！哎，这是花钱，花钱。赶紧赶紧赶紧！这款保湿水绝对适合你，绝对不会让水进脑子里。你什么意思啊？你不用泼我冷水，我实在是不喜欢比我弱太多的假想敌。假想敌，他可是真真切切的我的。不用解释这么多，反正我这个假男朋友也只是例行公事而已。我是怕你想太多了。所以你来，就是为了告诉我这些。喂，你在这儿啊？今天晚上晚饭还是要吃的吧？不用了，我不会去了。什么？因为我已经有约了。不行，我已经订好餐厅了，我保证不会再发生刚刚那种事了，好吗？我相信啊，我也保证，我以后不会再去了。我都说了不会发生那样的事了，你还要我怎么样？放手。他都说他不去了。哎，你他妈谁呀、啊？敢跟我作对？韩金石，你有病吧你？你知道这是谁的地盘吗？哎，你算你跟错。我是她男朋友。你看看上面监控，看看周围的手机，已经把你全部闹事经过都录下来了。你要是不想惹麻烦，最好现在就给我走。哎，你这么傻呀，彤彤？光是不是很帅？没有。啊？没有？明明很帅，好不好？我自己都被帅到了。你说了没有？有好消息。好消息啊！我猜猜啊，我给你煲的汤是不是有效果？不是。啊？你知道吗？那个人他居然会为了我。你看，像我这样的猛男啊，我也可以的呀。而且我这样的猛男，这打架是不可能输的呀。哎，他喜欢你啊，就应该跟你表白。他喜欢你，又跟你搞暧昧，就是不跟你表白，这不明摆着撒网吗？因为他不喜欢你，所以他不跟你表白。你说一个正常男人，如果真的喜欢你，他早就跟你搞暧昧了。他跟你搞暧昧那么长时间，就是不跟你表白，这什么意思呀？对呀、啊，他喜欢我，就会跟我表白啊。王老师，我看你脸色不好，这个药给您。谢谢。走吧，我去给您做海参乌鸡汤。不用了，不用了，不用了，我回去休息休息就好了。您不会是让上次那个霸道富婆来照顾你吧？不是，也是。富婆怎么会做饭呢？顶多也就会叫个外卖。我看她呀，就是个绣花枕头。你也不可能喜欢她的，对吧？富婆总比八婆好。讲这个，我不喜欢八婆了，我生出来了。你干什么？不然这样可不好。万一吃出生命危险，怎么办？你。马上考试了，好好复习
，孤男寡女共处一室，简直天时地利人和。谢谢。嗯，你还有什么想对我说的呀？谢谢你。你刚说过了。夏总，你真美。那还用你讲吗？还有，以后叫我微微。那个，你有没有什么想做的事情啊？睡一下吧。哎，怎么了？没事，你生病了为什么不告诉我？准备带病上班是不是？不是，我只是觉得没那么严重。闭嘴！带薪休假一周，哪儿都不许去，给我好好休息。我没事儿。你还说？我亲手包的，我告诉你啊，你是第一个喝到我亲手煲汤的男人。好喝吗？做的。我就知道，没有什么是本小姐做不到。多喝点。哎，对对对，你给我留一点，我想尝尝。你们家男人，还有转告他明天不用来上班了，我们公司不收渣男。你是夏总吧？我是他的妹妹，不知。不好意思啊，你刚刚那……不过我也想要告诉你，我知道你对我哥呢不过就是玩玩而已，但他绝对不会成为你众多猎物中的一个。我连这个渣男，你说他凭什么这么对我？他生病了，我照顾他；困难的时候，我给他找心。连我第一次都给他，什么？你你你你你第一次就就就这么给给给给出去了？我说的是熬汤。哎呀，就你把话说说完吧，你吓我一跳。男人嘛，玩暧昧呢是会上瘾的，不主动不拒绝不负责，给你希望又让你失望，让你琢磨不透，欲罢不能。暧昧？哎，原来是暧昧。以前啊，在学校的时候我就知道暧昧的感觉了，那个暧昧的感觉它有点。有点刺激，有点上瘾，那种有点嗨，那那种感觉就很好。可恶！必须绝地反击。没错，给他来个以毒攻毒，欲擒故纵。来，走一个。嗯嗯。叶小雅。夏
看到他，我们公司在选拔员工形象代言人，你的名字在候选名单里，好好准备一下。真的吗？那你也会去吗？我，再说吧。要是夏总也能去，再看。需要男搭档吗？不需要。但是公司需要啊，对吧？微微。是夏总。是，夏总。微微，今日份报名。我在和夏总汇报工作，能不能让一让？你什么意思啊？这人怎么那么讨厌？没看到我朋友来买东西啊？什么态度？哎，就是就是，什么态度啊？我们是认识的吧？不是不认识吧？我们是朋友吧？不是敌人吧？你这样对我有意思吗？我能把你当成敌人吗？不会吧？我不会因为你对微微不好，我就把你当成敌人。你买什么？买什么？买什么？买啊，买，当然要买东西了。就既然来了嘛，肯定要捧微微的场了。微微，你喜欢什么，咱就买什么；你不喜欢什么，咱们就不买什么。闭嘴！闭嘴护手霜，对不对？你喜欢这个东西啊？来，手机有用不行？这个得试，不试你不知道它合不合适。你干什么你？哎，你这人怎么那么痴迷？怎么都还上手了呢你？哎，好好，这就我想要的，我就当送你的礼物。不好吧？我这么多东西我也用不了啊，用不了就浪费了呀。这我这这我第一次收你礼物，我觉得浪费。哎，你今天拿过来就暴雨吧，我还挺喜欢的。是吗？那我也是先走了，你在这慢慢逛。哎哎哎，微微再见。喂，我们聊聊，聊就聊，看我这么近干嘛？怎么办？怎么办？怎么办？他把我一个人在这里，可以跑来对我干嘛吧？啊，他跑对我做什么吧？啊、你你干嘛？干嘛？喂，没事。干嘛？别出来了。知道这是我今天特意给你准备的，有些话想对你说，所以就布置了这样的氛围。我觉得你会更适应一些。这些都是你做的，一个男人都这么能干，要我怎么说？你可以是总裁，你也可以是公主，你不用为了任何人而改变，你就是独一无二的。可是我，你有没有发现，任何人的感情，时间一久都会发生变化？什么意思？就像我对你的感情，时间一久，也有点。爱不如初了，哦，是吗？现在竟然变得与日俱增了。有嘴话是，一天有一千四百四十分钟，我为你三分钟沸腾一次，每天就是四百八十次，这谁顶得住啊？所以，我们开动吧。就，就这样。呃，对，我想说的就这些。对了，我想问你，你愿意做我的女朋友吗？嗯。哦，好。我们开动吧。哎、啊，要不要喝杯酒庆祝一下？她是我女朋友，什么？女朋友？哥，你脑子能不能清醒一点啊？而且，这幅画就是她送给你的。那我不要这幅。芝芝，她不是你想象的那样的。你怎么还在帮她说话呀？是不是有了女朋友，你就不要我这个妹妹了？古芝，你能不能听我把话说完？我跟她在一起，我很开心，很幸福。好，那我祝你们永远幸福的生活在一起。我回学校住了，我不回这个家了，不打扰你们。我不再回这个家了。对，你就算被骗，我的心里话来，也不要来学校找我。老
小叶子，我这两天工作太忙了，肩颈特别不舒服。等一下你坐在后面帮我按一下，可以吗？好呀，很高兴为你服务。没事。遵章路上走，安全慢就行。记好，一点不押韵。夏总，刚刚忘了这个给你，这个这个这个特别好吃。嗯，谢谢啊，不客气。你热吗？嗯，有点。这边都特别的轻而易举的，可能我想让你爱上我吧。你跟我好好说话。我有好好说啊，我从小养家养得早，社会这所大学教了我太多了。那你的家人呢？我妈妈在我很小的时候就去世了，我爸呢欠了债就逃跑了。原来
原来一个人的强大都是成长被迫的代价。哎，如果你以后有什么困难的话，可以随时告诉我。我才不需要别人可怜我。喂，不是可怜你，这叫互相帮助。你也包括我很多呀，比如商场那个买海参的大妈呀。你都不算什么，不过还是要谢谢你。嗯，有什么好谢的？所以说，你的心肌腹黑都是那时候锻炼出来的。我可是对你一心一意的。少来了你，你谁信了？看你就是情场高手。说吧，这我都是想过的。有没有遇到过这样的一个人，一个对的，一个值得你倾心付出的人，然后其他人在你眼里都会变得不重要？这样你会说？哎，我今天帮你抓到蟑螂，你得很感谢我。嗯，请你喝酒。就是想帮我办多，然后骗我上床。你以为我？没看出来。想吃什么？早上没什么胃口，先给我来杯咖啡。夏总，咖啡吧。谢谢。你还挺早的。你你们也挺早的呀。昨天晚上睡得还好吗？哦，还挺好。嗯，夏总，我难受，宣传片可能拍不了了。啊？怎么了？呃，我我胃疼，头还晕。难受死我了，恐怕真的拍不了了。夏总，要是影响效果就不好了，毕竟影响的是整个公司嘛。要不然我送你去医院吧。你刚,刚不是说你胃疼吗？现在怎么又头疼？啊，那个虽然没有疼到要去医院的地步，但是宣传片是真的拍不了了。夏总，我真的怕效果不好。夏总，要不然你来当这支宣传片的主角吧。不，我不要，夏总，你看你长得又好看，身材那么好，气质又好，而且你皮肤嫩呢，都可以掐出水珠子了。要不要这么夸张？怎么了？我觉得他说的没有毛病啊。可是，这是你的工作，我觉得应该由你来完成。我，哎呦，我实在是太难受了，夏总，你就当帮帮我行不行？不是，我最讨厌别人在镜头前对我指手画脚的，烦都烦死。不好意思啊，夏总，那个，我实在是不舒服。要是到时候亲密接触的话，传染给男主角，那我可真的是罪大恶极了。亲密接触，什么时候？嗯，夏总，你想啊，两个这么大的脸，放进这么小一个框里，肯定要脸贴脸啦，还有手拉手呢，还有肩靠肩，看见？我去耶耶！你、yeah, yeah、好，温柔啊，像人家大姐姐。哎，偶尔换个风格。你们两个这样看，真的好般配啊！来吧，我们可以开始了吗？可以可以，站远一点。不用牵手，也不用搭肩，摊开一点好吗？再开一点。好好，就这样。志云老师，这样不太好吧？他们都走出光圈了，那你说怎么办才好？你们往前再来一点，再靠近一点，很好，再靠近一点。哎 ，stop stop， 你出来，旁边站。我，嗯，你先背对我，转头过来，把脚抬起来，对，单脚，再扭一点，身体再扭一点，好好好，再扭一点，好，保持住，保持住。喂，你凭什么对我指指点点啊？你这样扭来扭去不会扭着腰啊？从现在开始，我说什么是什么。好拍啊！他们两个也太般配了吧，真想让他们原地结婚。是啊。请问，这位摄影师，你是在考验我的审美吗 ？This is art。What? Art？ 我看你是二吧？把头给我抬起来。韩金池，你以为打扮成这样我就不认识你了，是不是？没错，是我，我这是为你好，好吗？你不要被这小子蒙蔽了。我怎么样，你管得着吗？小姑，我可是你的 fiancé。什么？你再说一遍。你叫我再说就再说。还有，小子，我可告诉你，别打微微的主意
，我跟微微是指腹的交情，轮不到你在这插足，你就是个吃软饭的小白脸，你知道吗？无耻，小三。是啊 ，on you。韩金池，你给我出来！韩金池，我告诉你，你那点小伎俩不要在我面前显摆，要不是看在长辈的份上，我早就对你忍无可忍了。微微，你可别把话说绝了，这小子看你什么，我不清楚啊。要是 love 啊，他建立在 money 的基础之上。今天我韩金池就是阻止你往火坑里跳，怎么着了？他看你什么了？就是看你有钱吗？你别这么恋爱脑，行不行啊？那也不关你事，你滚吧！以后不要出现在我面前。傻女人，总有一天你会后悔的。韩先生，我原本不想参与你们之间谈话，但是我真想说一句。你确实是看错他了。只有我知道微微喜欢什么，需要什么，也只有我才知道她内心的柔软和脆弱。嗯、遇到你，我终于发现了自己的软肋。外卖不能进小区。你怎么能确定我是送外卖的？你我我带东西就说明我是送外卖的。你你无据怎么能确定我是送外卖的呢？哎，我现在是你们找我登记啊？那我进来完了你找我登记了？那我不是不配合你的工作，你让我登记可以，但我明确不能登记。哎，你见过送外卖穿这样吗？穿那么体面吗？哎，我就这么送外卖，你见过这样送外卖的人吗？你竟然没见过外卖？哎，行行行行行，来来来来，这还还登记吗？这还签不签了？怎么联系不上他呀？据我调查，顾先生最近好像因为他妹妹出国的事情，非常焦虑啊。出国？我说了，我不想来了。其实今天让你们来呢，就想让你们正式的认识一下。这位，就是我的女朋友夏梦薇。这位是我的妹妹，不知。早见过了。你好呀，芝芝。说吧，对不起，我之前呢确实说了一些误会你的话，不过我也是为我哥的幸福着想嘛，毕竟他是我唯一的哥哥，我能理解你。如果我有过人这样的哥哥，我也会想独自发展的。可是，我可没你想那么坏哦。哦，对了，我们商场最近进了很多少女系列的彩妆，你可以试试。哎、哇，这颜色好漂亮呀、啊，哥！你喜欢可以穿来。谢谢微微姐，真太好了。导演，我们这什么时候好早出来了？快，快开镜头，来开始。我穿一下。跟你说，我们现在可是红人，不要趁机看我用。我粉丝也告诉我，要换女朋友的时候，随时告诉他们，就做好准备。微光领导还在跟我们。不然我们今天直接把结婚照来一趟。谁要给你结婚？就知道你怂。我怂？谁怕谁啊？来啊！走啊！走啊！说走就走。
好吃，好吃，嗯，好吃就好，来吃吃。啊，哥，好消息，你看这个，我拿到了万华集团的奖学金，终于可以出国了。万华集团，那不是你的集团吗？我听说你们学校的奖学金名单上多了一位，而你的名字又在备选上面，我就让他们优先把你的名额提上去了。谢谢你，你怎么那么好呀？这些都小意思，没关系。哦，对了，我出国以后呢，你一定要记住好好对待我哥。当然，我哥他长得也不帅。我哪长得不帅？我明明很帅，好不好？哎呀，哥。行了行了，回去拿过来，快吃饭了。好。各位，谢谢你为我们做的一切。没事，这些都小意思。听到没有？好好对我。听到了。怎么回事啊？把人追到手就可以迟到，是不是？当然不是。下次再敢迟到试试看。嗯，不会有下次了。什么？转过头看看。